can feel it on the back of my tongue. All of the words getting trapped in my lungs. Heavy like a stone. 我夏洛洛，一名即将见家长订婚的社畜。原本以为爱情都是按部就班、乏尘无味，可直到我遇到了那个实现三天的男人。我到了吗？啊，真的，我就在楼下，你等我一下。下一个，下一个，下一个，下一个啊！嗯。蒋新成，你们在干嘛？洛洛，你出轨了是吗？出轨谢霜。不是你想的呀，啊！不然哪样？我还有点事儿，我先走了啊！别走！不喜欢我就直说，你就干嘛成我闺蜜？我真不是你想的那样的。我哪里不好？你为什么要这么对我？没有。双眼，快去说！哎，不能忙，不能忙！别走！不能啊！过来！全身上下，哪有点像女人的样子？放开！我怎么了？走了，手，他已经碰到伤口这么久了。哎，来不及。是没人发现之前，我们赶紧走啊！啊，夏洛洛，你出轨！你什么情况？单总，你的衣服……哎、啊，我说你都谁？怎么进来的呀？单总你，你怎么变？撞邪了吗？夏洛洛，我真没想到你是这种人。张阿姨，我看今天洛洛的事得给我一个解释了。妈，他们恶人先告状，我是看到蒋星辰进来之后，我想把他拉出去，不小心亲到了之后，他就录。阿姨，我会负责。<笑>谢谢谢谢，那期待后面的合作。董事会那边项目也聊妥了。让我们一起预祝新科集团越来越好。包括你拿你五秒。这五年来，我每当和别人触碰超过五秒，就会变成那个人的样子。直到三天后才能变回自己。郑总，你没事吧？但没想到今天亲了你，我居然提前变了回来。你不需要知道为什么我会变成那样，你只需要在我们结婚以后，在我每次变身的时候，跟我见过一次就行。结婚？我婚期定在了下个月的三号。毕竟其他时间我都比较忙。哦、啊，对了，还有一个秘密协议，可能你需要签署一下，因为如果你把秘密泄露出去，可能要负相应的责任。我明白了，你不仅身体有问题，脑子也不太行。你不相信对吗？嗯。向导，你让我准备东西准备好。小云，啊，过来摸我一下。
他再不合适吧？快点。哦，我明白了，祝福你们，我先走了。等一下，你，哎，你你你你别过来。你看，没有骗你吧？你谁呀、啊、你、啊？你凭什么亲我？我亲你这倒大霉了！当你这不知道从哪冒出来的男人，连亲了两次。小燕，这就当做我们的结婚礼物。嗯。你神经病吧？还还挺贵的。你跟我结婚，不就想把我当成恢复自己的道具而已？我不接受。而且我再也不想看到你了。他为什么不接受？当然是进展太快了。我跟你说，对于普通人来说，都应该先恋爱后结婚。还以为穿上高跟鞋就能拥有爱情，结果。中看不中用，陈曦，你说事业和爱情早就不能轮到我，没关系的，夏洛洛，好运一定会降临。辛格集团，也不知道老板是谁，这么慧眼识珠。夏洛洛小姐，正式给你介绍一下啊。呃，这位就是单一凡单总，你就新格集团的总裁。我是真心邀请夏小姐来我们新格集团工作的。那你先说说是什么工作？工作内容非常简单。跟我谈恋爱？谈谈恋爱？上次是我不对，进展太快，没有考虑到你的感受，所以这次我们先从谈恋爱开始。上次是我不对，我没有说清楚。我夏洛洛跟你单一凡绝对不可能有任何关系，连朋友也做不了。再见。赶紧赶紧接！听说海江湖听拍了，真的吗？记者朋友，无可奉告，谢谢。听说你跟你哥单一凡不和。记者朋友，今天到此为止了，谢谢谢谢。不是你看着点行吗？您是陈星吗？哎，我发现你们这些小记者真有两下子，来这儿堵我了。不是不是，我是星星啊，我是你粉丝，真的。来吧，合影还是拍照？呃，不不是，我不是这个意思。其实我喜欢你很久了。啊！哎哎
你老婆下吗？我到时候找你，我去哪儿去？我不是你能看一眼吗？我给你打多少电话了？你干嘛去了？刚开完会。哎，给你聊点私事儿。我那戏的事儿你不管了？那是公司的决定，跟我没关系。又是公司，你能不能别老拿公司压我啊？《暗影江湖》是个特别好的项目，我跟导演聊了很久了。剧本看了吗？没看。所以什么东西是好项目？我比你清楚。不是，咱俩是兄弟，我又不是你公司的员工，你就这么不顾及兄弟？你现在在哪呢？电梯啊。公司的电梯。所以按公司的规矩办事。下头的同学。你直接看看条件吧，到底怎么样才能跟我谈恋爱？谈恋爱又不是做交易，你在侮辱我！哎，夏小姐是吧？晚上有空吗？嗯、我想请你吃个饭。好呀。不行，我和他还有事情没有聊完。谁要跟你聊？沈星星，走，请你吃法餐。这个算是我刚才撞到你的道歉礼物，是我突然出现，没吓到你吧？我怎么会被你吓到呢？对了，陈鑫，你还记得这个吗？这么老土的东西，我应该记得吗？这哪里老土了？这是你五年前送给我的。啊？啊？这么一看，没那么土。跟你还挺配的。其实我今天找你来呢，是有件事想拜托你。没事儿。来，你能不能答应做我？做我。我哥的女朋友啊！你听我把话说完。单一凡这个人有秘密，他老是喜欢玩消失，一消失就是三天。你想，你做了他女朋友，自然就知道他去了哪，到时候你就把他的秘密告诉。不好吧？毕竟这是人家的隐私。老罗，我问你。这样都不行吗？过来，别哭了，妆都花了。已经没事了，我，你不都已经出来了吗？是不是？啊。我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的。他帮过我，这一次就当回报他了。好，我答应你。一言为定。为什么不接电话？跟我走。哎，走。妈，你到底怎么样才肯跟我谈恋爱？行，我答应你。既然你这么死缠烂打，不过我不是当你女朋友。是当你秘书，洛儿，哎，饭都没吃，然后就跑啊？啊，我来不及了吗？
。新来的，去个倒杯咖啡。我。不然呢？哦。你喝。这都九十度了，换一杯。行。你试试，你是想烫死我吗？这才五十度，不至于烫死吧？你是在质疑我吗？我没有啊。你现在被辞退了，给我滚！王经理，好大的口气啊！这大早上的，您准备要谁滚啊？山峰，方宁，哎，夏洛洛现在是我秘书，对他有任何不满意，随时跟我提。啊，没有，满意，很满意。这个温度正合适。夏夏小姐知道我手冷，专门接热一点让我暖手的，真贴心。今天周总要来公司，能不能别惹事儿了？哎。老头，公司最近新来个女人，您是不知道，她长得要单一凡做靠山有多嚣张，估计连您都不一定放眼里。你们不用担心了，她是我的人啊。你的人？你从来都不认人的。小心你也在。哎，周总，您找我。怎么样？我跟你说了吧，<笑>行了，不打扰你们开会了。拜拜。单总身边一直只有小严一个人，从来没有招过秘书，更别说是女秘书了。你是怎么打动单总的呢？呃，这个问题不太好回答。陈星说：“你是我们这边的人，你能帮我们做些什么呢？”嗯，这个问题也不太好回答。夏洛洛，你看不起我也就算了，你现在还搪塞周董，你看不起周董是不是？我没有，啊，不是，不是，不好意思，啊，我接个电话。喂。快到办公室来，单总要变身了，现在需要你。不好意思，我得先走了，拜拜。哎，先先先。周董，您看见了吗？根本没有把您放眼里啊。我就说这孩子啊，认人不清。这丫头没那么简单，我看她能翻出天来。等我查出单云凡的秘密，他这总裁的位置就保不住了。陈星，你快到申一凡办公室来，等会儿你就能看到他的秘密。陈星，你快到申一凡办公室来，等会儿你就能看到他的秘密。哎，你在这儿？不然我该在哪儿？你是单一凡？你们在干什么呢？这种感觉陌生。呃，不是你想那样。陈晴，你跟他到底什么关系？不用你管。好，不用我管是吗？稍等。贴住我的手心，告诉我天快要放晴。我不怕。夏洛洛，你要是再去当间谍，你就完了。哎，小宝贝，接下来就靠你了。一定要拍下他变身时候的样子。这
盛总，我进来了。家，凭什么要把衣服穿了？不守难得。你说什么？我让你带东西带了吗？啊？带了。一个多小时干嘛去了？送东西这么久？我下班时间还要骑着三十迈的小电动给老板送文件，已经够悲催了。你还要削了呢？你一定要跟他握手超过五秒，无论他怎么拒绝都不能松手。你放心，钱到位，保证完成任务。一定要五秒，五秒。没问题，没问题。嗯。哎，聂仔啊，今天不是没人用会议室吗？单总临时加了个会，调了聂仔参加啊。电脑借我用一下，不行。为什么不行啊？我电脑坏了。这是工作电脑。小左左，一会儿把这个复印一下。怎么了？没听见吗？怎么了？夏洛洛，这是什么东西啊？夏洛洛。得赶紧赶紧去复印去啊！腹肌练的不错。那个，我去给你倒杯水吧。做这种书院同学干嘛？没干嘛。你该不会又是在帮单全新当什么间谍吧？不是啊。你忘了我上回怎么跟你说的？你要是再去当间谍，你就完了。不行，我不能承认，得想个借口。找不到借口了吧？谁找借口了？我，我，我在你家装摄像头，是为了拍你腹肌。你说什么？我上次匆匆一瞥之后，就对单总您的腹肌念念不忘。你确定？行啊，那我就满足你。不是要看吗？嗯。对啊。你脚踏板，我来。你不脱吗？就我一个人脱不太公平吧？还是你想我帮你脱？哎，别别别别别别！沈总，我我我错了。错哪儿了？我哪都错了。说清楚。我我不该当间谍。你帮单晨星，不会就因为他是你偶像吧？没你想的那么简单。
其实他对我来说很重要。英俊帅气，温润如玉。像陈青果然不愧是我的理想型，哪像那个单一凡，冷酷无情，狂妄自大，真是宇宙第一。嗯，来这干嘛？哎哎，衬衬衬衬衫，衬衫别扯坏了啊！怎么在这儿？我不能在这吗？回家。我知道。别这干嘛？你先送我。这干嘛呢？你这是？哇，茶叶你来啦！你这衣服有点脏，我帮你拍一拍。进来吧。好。好。好。要不还是说呀，你们家能吃苦？你看这么小的地方。又做生意又住人，真不容易。不像新城，给我们家双儿买了一套一百五的大平层。哦，那我们半天说的是小新城啊？<笑>我还以为谁呢。哎，要不然我说啊，还是你们家双儿会捡垃圾。你看，捡的竟是我们家洛儿不要的。你光会耍嘴皮子有什么用啊？你们家想要，你还没有啊？我是怕。成品房不太合我的心意。其实我们家在市中心有一块地，到时候房子怎么盖，全听豆豆的。哎呦呦呦呦呦呦！年轻人，你这吹牛不怕闪的舌头呀？啊，蛋总，燕儿，看你，星格集团你没听说过吗？星格集团，我女婿，未来五年，大老板 ，AI 科技。哎，你看，这说谁就来个谁。像明年我们会要你看这二十资金作为这方面的预算。那想问问您最近的感情生活怎么样呢？这方面可能就不太好透露。啊、哦，好的，了解。那今天的采访就先到这里。我突然想起来，我家还有点事儿，先走了哈。哎呦，不错了。哎呀，慢走啊。到底想干嘛？当然是在赵明面前耍好感、啊。阿姨。我想借豆豆一点时间，不知道方不方便？方便呀，随便用。我没时间。哎，我给你讲，我听话啊。这男的一看我跟你说就成熟稳重，并且能出轨能强，一直妈什么妈，听话。必须给我谈成，听见了没？听话，今天晚上不许回来。你们俩聊啊，听话，好好聊。走吧，去哪儿？盖楼啊。那你想去哪儿？不想去。那买车去。有病吗？买吃的。买衣服。嗯，这件还不错。先生，您眼光真好，这个是我们今年的最新款。嗯，我不喜欢。那你喜欢哪一件？你喜欢的，我都不喜欢。行，那除了这一件，刚才那几件都包下来吧。好的，先生。啊、哎，那个不是夏洛洛吗？走啊，走啊，你去看看啊！洛洛，你怎么在这儿啊？哎，听我妈说你找了新的男朋友，不会是分手了吧？关你什么事儿？夏洛洛，你的脾气真得改一改了啊，温柔可人一点嘛。哎，你看我们家双儿多好。我劝你们俩好好保重身体，因为你们俩的身体不属于你们自己。属于所有的肇事司机，小心出门被车撞。夏露露，你怎么说话呢？你怎么说话的？还有脸说？露露，东西给我。
啊。走吧，回家。说吧，三番两次刷存在感，到底安的什么心？我希望以后你能够随叫随到。好啊，山一凡，我一定要想办法揭穿你的真面。正如大家所听到的，单一凡的秘密是会变身。我实在是不想再为他遮掩了。他也不适合董事长这个位置，所以从今天开始，大家可以有仇报仇。有怨报怨，沈一凡，完蛋了。尚总，嗯，嗯，嗯，我，系扣子，凭什么？小严今天脚崴了，今天就你一个人算秘书。快点，马上开会。手断了吧你？不是你扣子都不会扣吗？马上开会了啊！没有时间了啊！马上。嗯，退来。会议室没人把空调关了。不是，不是你想的那样。这郑毅的钱从你工资里扣。我不就弄坏你一个扣子吗？你还要我赔钱？这次就算个警告，只要你保守好我秘密，咱们两个就相安无事。哦，对了，我跟你说，你妈喊我今天去你家吃饭。什么？嗯，你要去我家吃饭？对啊。你为啥要去我家吃饭？你妈妈的要求我不好拒绝。你不要去我家吃饭。晚了，前面就到了。那么好装的呀，夏总，我看要不然就算了吧。你不是说咱们家的女婿必须得会干活吗？搬点饮料怎么了？对，以后这种活儿你全包了。那就算吧，那就看你表现了啊，山总。慢点，慢点，单总，从来都没干过这么重的活吧？这么娇弱吗，单总？才一想，说你，嗯，不管怎么说，人家也是个大。你老折腾他干嘛？就这点小活，你该不会要去帮他吧？想什么？哎呀，单总辛苦了。单总，你看，我们家这洗衣机又给坏了，这些还是得麻烦你。哎，你不会拒绝吧？啊，这。哎，你肯定不会拒绝的，我知道。你干，你干，你洗洗你的，<笑>谢谢啊。哎呀，这上母娘看你去啊，这可真是越看越欢喜的。单<笑>总，辛苦了啊。您开心就好。我说他是尊贵的总裁呢。他再怎么是尊贵的总裁，他也是我们家女婿啊！我得替你好好把握，我刚把他失恋失恋。干得漂亮，开玩笑。哎
我跟你讲啊，我今天晚上要出去打牌，不回来了。恭送母亲大人，你别恭送我了，把他给我看住我了，把那盆衣服给我洗完。这是谁家门锁啊？抬头。不是，你说你至于这么用劲吗？我不这么用力，你会长记性吗？我也没看到啊，我只是。还说？你说你们家那门到底是谁反锁？不知道，反正不可能是我。这门啊，它还是得锁。你说我家宝贝儿该考验考验，该助力助力，这俩不耽误呀！加油拿下金龟婿！这估计是谁恶作剧？说那怎么办呀？我妈一打牌就关机，不到天亮绝对不回来。你要不打电话给小严？那是我秘书，人家不是开锁了。怎么办？而且现在有更重要的事情要做。你干嘛别动！你平时都这么落落实实的吗？嗯。那你平时都这么讨人厌？倒是头一次听到有人这么形容。做独一份的感觉还挺好。你疼吗？不疼。我不怕，别早难免受伤。你心疼我，在旷野微笑着的模样。感谢你体谅我的倔强，当我假装坚强，你不说话，默默你我当下风浪。下一个进门。遇见你适合的荣幸，在那段阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀。为我遮风挡雨，陪伴你时候的我饿，我就这样吃了。南方旅途里，爱有着温柔的光影
闪烁在彼此的眼眸里。是见鬼了吗？竟然被他的假象给迷惑，甚至觉得他还有点帅。张晨曦，张晨曦，嗯，这审美又回来了。这也太不公平了！我一件衣服穿十年，怎么样？你没有了吧？最后一口酒归我了。我没有妈妈。嗯、之前你在公司见到那个周红梅，她不是我亲生母亲。我妈妈在我很小的时候就病逝了，到现在我都记不得她长什么样子。巧了，我也没有爸爸。他车祸去世了，爸爸和妈妈都是亲人，这一局我们平了。我小时候特别喜欢画画。但是周红梅从来不支持我。有一次，我记得她还把我画的画给撕了。我小时候还养过一只猫，但后来也被周红梅给送人了。你看，我其实没有你说的这么幸运。我没钱交学费的时候中过彩票，被人欺负的时候也有人帮过我。算下来。我的人生还是挺幸运的。最后一口酒，送你啊！看，小确幸降临了吧？这样吧。干嘛？为了报答你刚才给我留的最后一口酒，我给你唱首歌吧。嗯？什么歌？当那嘹亮的汽笛。声缓缓响起，我就沿着小路
，向树下走去。清风吹拂不停，在茂密的山茶树下。声缓缓响起，我唱的真好听。你叫什么名字？我是陈一凡。一定是我昨天喝多。才会做这种奇怪的梦。青梅竹马不是你，情窦初开不是你，只愿细水长流是你，柴米油盐是你，白首也是你。就这点小伎俩。你要做这种复制品？陈凡，我对你没有兴趣，这种小把戏以后就不要再耍了。是你写的？这不是你写的吗？这是我字吗？我用这颜色吗？是对对对不起，单总，这个是我的，是我刚才不小心放的。看什么呢？赵洛洛，出来一下。你刚才，该不会是对我什么想法吧？我才没有。那你为什么看到情书，你就想到是我给的？我我看到恶心的东西，但会想起讨厌的人。嗯，所以你是真的，真的非常讨厌我的。你确定？确定。而且我要提醒你，咱俩只是合作关系，等互相利用完之后，咱俩就一拍两散。哎呀，我脑子一定进水了，怎么一看他就反迷糊？得找人让我提醒提醒。他回来。我没想到，我一发信息你就来了。我怎么能放你不能放？咋去了？这个，这是我一直都很想去的地。这个，你买吧。不加冰的。谢谢。嗯啊，我我这位置不下去。可是我已经喝过了。这有什么关系的？女孩就应该喝不加冰，没事，我不嫌弃。
，这这算是间接接吻吗？怎么了？发什么呆了？嗯，没有啊，我。你嫌弃我？我没有，我就想到能跟你一起坐摩天轮，我特别开心。我跟你说，今天我是冒着生命危险出来的，我这是要粉丝抓到我就死定了。这是我的荣幸，谢谢你。哎，看那个。嗯、啊。晨曦。谢谢你今天愿意陪我坐摩天轮。嗨<笑>，这有什么的？以后你想来啊，天天陪你来。嗯。哎，不过《暗影江湖》里有一场戏也是摩天轮，这可惜停拍了。罗罗，你一定得帮我查出我哥的秘密，真的。嗯，那个。没关系，现在你查不出来也无所谓，但是我全靠你了，行吗？嗯，不是我。啊，我接个电话，你等我一会儿。嗯、啊。怎么我跟陈星在一块还是会想起他？啊，你呢？看来我已经屏不起，算了，干脆来个了结吧。来，陈星。其实单一凡的秘密是会变身，他只要跟人接触超过五秒，就会变成那个人的样子。只有亲我，才能变回自己。知道了。你信我？信。所以你喜欢跟他接吻吗？啊？喜欢，还是不喜欢？你干嘛这么问啊？哎，你谁啊？还没回答我的问题呢。你是单一凡？喜欢还是不喜欢？不喜欢。你知道告诉他我的秘密后果是什么吗？能有什么后果？不就陈星能拍自己想拍的戏吗？你想的太简单，他不会帮我守住秘密。他知道了，周红梅也知道，他就会把我的秘密曝光，把我从董事长的位置上拉起来。要不要告诉他，你自己选吧。喂，你不管他了。陈星，陈星，醒醒，陈星。确实看见我自己了呀，小丽啊，你说我是不是上什么道了？上道？你要上哪去啊？你都上了四个热搜了。单晨星疑似恋情曝光，单晨星眼光不行，单晨星私联粉丝，单晨星塌房骗粉。我什么时候骗过粉了？眼光不行，他们什么意思啊？我没有大麻烦了。粉丝也没想到小嫂子就藏在身边吧？你赶紧给我看一眼。咱们要不发个声明，澄清一下？肯定不行、啊！你是我粉丝，我们俩私底下还见过一面，你不就等于把这事儿告诉他们吗？那么死的更惨。洛洛，你就牺牲一下，忍一忍，这个绯闻就过去了。陈总，我回来了。哎，哟，夏秘书也在啊
这是您今天晚上晚宴用的礼服，给您试一下吧。你不是手伤了吗？我脚崴了，什么时候手伤了？您记错了吧？呃，那个夏洛洛，干嘛？这样吧，你给山头晒衣服，好吗？我。嗯。绕到后面去。把袖子揪窄乎了好吗？袖子，袖子，里面里面衬衫，里面衬衫，把那个领子整一下行不行？领带，不是夏洛洛，你会不会系领带？你这是系红领巾的吧？要不你来。还有什么作业要写？少自己上天气。不对，你今天气色怎么这么差？低血糖而已。你要是不奴役我，我早就吃上饭。夏秘书，这有个你的快递。哟，这么大一个星星盒子呀，是哪个追求者送的神秘惊喜啊？啊？叫你管。你觉得有点不对劲啊？等会去查一下。好，你记得什么呀？这是。我翻了几个小时垃圾桶，翻到这个。但是我觉得你最好还是别看。要不你看一下？还是别看了。哎，你还是看吧。我怕你看了心情会拿来。走，回去交头。今天晚上晚宴很重要，你必须交头。愣着干嘛？没着火吧？我、啊、给、啊、你着火。啊去哪儿？干嘛？记者怎么来了？这些记者是我叫过来的。你想干嘛？哎，女主角来了！女主角来了！来了！请问，你们两人什么关系？各位记者朋友，我是新格集团的总裁单一凡，今天在这里是想和大家澄清一下，这位夏洛洛女士她的身份，她不是单晨星的女朋友。哦、oh, ，不是啥事情，就是就是你们俩，那你们是什么关系？他是我的未婚妻。未婚妻？未婚妻？怎么又是你们未婚妻啊？你们俩什么时候在一起？请回答一下，请回答一下，你们俩是什么关系？大大大大大大大大大大我知道你为什么说我是你未婚妻。是为了新格集团的声誉，那就是为了新格集团的股票。不是你脑袋里面就只能想到这些事儿是吗？放心吧，再怎么样，我也不会自作多情的，因为你喜欢我。要说呀，还是你家洛洛有本事，给你吊了那么大一个金龟婿。父亲教育的好呀，你快给我们传授传授秘籍呗。哪有什么秘籍啊？我们家洛洛的优秀，那可是娘胎里带来的、嗯。不信你问他，<笑>他真的是是是从小就这么优秀。是是是。是是是
，没事吧？舒心，舒心，快看，快看！哎，哎，这我得给他们拍下来，不得了了！乐儿，乐乐求婚了，继续啊，妈给你拍呢。妈，不是不是，你误会了，哎呀，没有误会，我正拍呢，赶紧继续。不会了，乐乐求婚了。别再群发视频了，新闻都是假的，我怎么可能嫁给他？我不跟你说了，我迟到了，你别再发了啊！老板娘早。不是不是，你们误会了，那那都是假的，不是真的。对不起啊，我迟到了。整个公司都是您的，您想几点来就几点来。不知道是。哎，老板娘，你怎么能亲自到手？哎，我带你去吧，给年轻人一个机会。是的，不是。哎，这这是昨天合同吧？我来弄。哎，不用不用。小鱼，你也听到了？你不要听，忘了忘了忘了，那都是假的，假的假的假的。夏助理，虽然我很不情愿，但是以后单总助理的工作就交给你了。记住，咖啡五十三度。只是演个戏而已，没必要连你也做全套吧。什么也没演戏的，说什么呢？哎，未婚妻传闻只是为了不影响公司声誉的权宜之计。你还真以为他喜欢我？那如果他真的喜欢你呢？那你说说我身上有什么优点？你身上的优。你身上还真没什么优点，不过注意，缺点呢倒是有五十条啊，比如这个身材一般，长相一般，工作能力一般。行了行了行了，我知道我是丑小鸭，总之我俩没有什么关系，要是有的话，也就互相讨厌的关系。陈总，你告诉我，这么霸道的吗？松手！你弄疼我了，妈。不是，你就这么想跟我撇清关系是吗？不然嘞？你是一点也不想跟我结婚？我就想找一个我喜欢又喜欢我的人。单总，你占了哪一点？你说啊。有人在偷拍洛洛，让他们知道我们不和，山一凡又该上热搜了。你你凌乱了，我跟你讲，你讲。哎，你你头发我帮你拨一下。嗯，咱俩拍个照吧，这边光好。行。刚想说什么？你说啊！我不想说。为啥不说？因为你笨。什么意思啊？你猜我什么意思？我不想猜你什么意思。不是我什么意思？这么难懂？反正我不懂。亲爱的，人家饿了、哎。走，我们吃饭去。不是哥。就当我求你了，行吗？你也看新闻了，我现在负面消息缠身，爱与香柏这个项目救我命，不是就两千万，你就不能帮帮我？
小云啊，老大去年拍那个《宠爱满分》的书籍报一下。《宠爱满分》，总投资三千万，第一轮评分没评上级，只能走分账，不足七百万。第二轮走了全网，只回了五十万啊，堪称。行了，你别念了。中的不接。哥，你就一句话，你帮还是不帮？不是两千万，还没有你买块地贵呢。哎，我跟你说话呢，这边这，嗯，别说两千了，就算两百也不可能。我，呃，咖啡别浪费啊。在这等你。想看各位的作品，对不对？这倒是，但是没有但是。如果你觉得动力不足，那我们就多约会几次。哥哥给你加加大气，怎么样？嗯。啊，怎么哪儿都有你啊？能不能别那么霸道？你干嘛、啊？你说傻啊？啊？我怎么了？你听不出来他们约会吊着你啊？人在利用你，听不出来？那你不也在利用我？被你利用还不如被我想利用。你说什么？那你告诉我怎么利用你了？来。难道我不是你变身的道具吗？怎么了？我说错了？你没说错，我错了，行吗？知道错了还不放我走？你走啊！你找点偶像去，反正我不需要道具。走就走。走的意思是离开这个办公室啊，还是离开公司？你说呢？请慢用。谢谢。我也不知道你喜欢吃什么，反正我就都点了。今天别客气，随便吃。你这次点的也太多了吧？你帮我这么大一个忙，一顿饭算什么呀？愣着干嘛？吃啊！一天的工资没了，一个星期的工资没了。其实我心情不好的时候，我也喜欢吃东西，吃东西让人开心嘛。你怎么不喝啊？哦，我最近保护嗓子不能喝酒。其实这点我应该夸夸你哥，他跟我一样，爱喝点小酒。
你不是很讨厌他吗？嗯，是。他也就这么一个优点，不像你这么温柔，这么体贴。行了，今天不聊他，你们就吃开心了就好。都是你的，你再说说我有什么优点。你要是喜欢吃啊，以后我们常来，怎么样？好。哎，沙发，这个好看。洛洛，你刚才叫我什么？啊？啊？啊没事，我听错了。走吧。呃，我想再看一会儿。那行，你先看，我去开车，一会儿带你拿。嗯。叫错，不许再叫那个名字了，不许再想那个人了。喂，洛洛，山左右变身了，中东马上就要完了，怎么办？我。我马上来，快快快！这样啊，你先过去，我去兰州周总啊，山东等着你，快，过去。嗯、山一凡，你不是不想成为道具吗？来，我来。干嘛呀？他要来了。你还走吗？你现在说这干嘛？那你还喜欢他吗？好，我投降。我心甘情愿成为道具，我不喜欢他，我也不走了，我只是把他当做偶像，可以了吗？我已经送周总离开了。你骗我？你为啥要骗我？遇见你是何等荣幸，在那段阴雨世界里，你有。哥，忙着呢，没事儿，你忙你的，你甭管我，我坐会儿。你忙什么呢？嗨，你玩游戏呢你、啊？给你谈笔交易，我帮你追夏洛洛，你帮我投资安野江。听我把话说完行不行？怎么着？不相信弟弟有这实力？我告诉你，我演的爱情剧不下十部了。你演的爱情剧豆瓣平均分就三点五分，那是贪不识货。你看我粉丝，我粉丝多爱看，何况夏洛洛她也是我粉丝。我追这种一般的女孩，我不手到擒来。嗯、我跟你说，这夏洛洛可不是一般的女孩。三招之内，我让夏洛洛对你五体投地。第一招，女二神助攻。Round one, lady go！ 你这个土包子竟然敢和我抢男人！就在这时，你脱掉西装，人地一个大转。夏洛洛肯定对你感动不已，春心萌动。然后你说出了最霸气的台词，记住。别碰我女人！如果这招还不管用，别怕，我还有第二招，恋爱侵略法。Round two, lady go！ 
不好了，老爷说了，你今天必须带一个女人回家结婚，不然他就剥夺你的三人精神。然后，你一定要说出最帅的台词。这时候你要注意你的情绪，一定要冷。哦，我知道你现在需要钱，而我正好需要一个女人。不如这样吧，我们定一个为期三个月的婚姻契约。我可以，我可以，快快快，我可以的，你看看我嘛。此时，这个女儿肯定在你身边不停的抢戏，但你要做的只有一件事，就是对她视而不见。然后，你在这个时候说出你最霸气的台词。女人，你最好给我识相一点。不是你跟我开玩笑呢？这些招数我撩妹的时候百试百灵，你不要质疑我的实力。就凭这些俗套的路数就想拿下我？既然你想玩，那我就陪你玩玩。来了来了，单总。哎去！你这个土包子，竟然敢跟我抢男人！等一下。呃，打扰一下，呃，这么个事儿啊，就是，呃，什么词儿？老爷啊，对，呃，老爷说了，您今天如果不带一个女人回去结婚的话，他就取消您的呃财产继承权。来，这不是正好吗？他喜欢就让他上。不是你就这么把我给别人？不然呢？我可没有跟别人抢男人的习惯。叶磊啊，赶紧让他走。哎，不是哥，我还有第三招，英雄救美。哟，小丫头长得挺漂亮，当我女朋友了？你有病吧？不答应是吧？别怪我不客气。走，输了吧。手下败将，这这是爱情吗？怎么就你一个人啊？没吃饭吗？不是，我让我助理给你点那个，行吗？给了。这个是要打印的吗？我帮你打印一下。不用不用。有没有什么需要我帮忙的？没事，你尽量开口。没有，我今天特别忙，你要不去那坐会儿？
కొంచెం రావు你妈给我打电话我妈干嘛给你打电话她说你那个前男友还有闺蜜好像要举行什么订婚宴吧什么前男友什么闺蜜你故意刺激我呢她给我打电话的意思是让我带你一块去我陪你一块还真不出场子不需要我不去下午在酒店等我啊小顺走吓死我了你今天都没有空啊我没事就不能来了还是可以下回啊大大方方的好吗啊露露你把刚才会议叫拿到办公室去你怎么又来了怎么了我也是公司一份子啊哥嗯那个商量事呗你愿不愿意放弃江湖那当然不行呀那不就得了看来我只好公平竞争了还说来陪我呢小露露哎你怎么来了我哥今天有事他来不了了让我来给你撑场的怎么样开不开心哎周总周总把这些接了合同都拿过来了希望您公布一下可能有点多拿过来这是上个月的一个情况我们您看一下这是上个季的一个儿子我已经帮你拖住他了怎么样开不开心开心你喇叭不要这么大声街坊邻居就已经谢天谢地了这才哪有到哪啊等有个时间我开着车带你啊咱们去隧道上我跟你说那感觉啊我先接个电话喂怎么了爱江辉有希望了
下午鲁小姐最大的问题啊，就是太善良了，各位不好意思打扰了啊。洛洛他不忍心破坏你们的氛围，你们就欺负他善良对吧？不过洛洛，你应该感谢他们才对。如果不是他们两个劈腿搞外遇，我们能相遇吗？这个事儿、啊，对吧？嗯，那倒是真的，真得谢谢你们。夏洛洛，这是我的主场，你给我滚出去！你让我来的。各位，给你们介绍一下啊，这位是单总，他是我们夏洛洛小姐的未婚夫，同时呢，也是这间酒店最大的股东。那么夏洛洛小姐就是这间酒店的老板娘。这位小姐。现在应该滚出去的人是你吧？我是消费者，你还敢赶消费者？如果我没有记错的话，您预定这间宴会厅的时间档应该是十一点到一点，对吗？这样，因为您是我们老板娘的朋友，所以免费给您延了一个小时。但是现在应该是四点了，如果你想继续待下去的话，没关系，是您的权利。但是您需要支付一个六千元的费用。哎，请问你怎么支付啊？老婆，算了吧，啊，怎么走？你怎么这么没用啊！要走你自己走。我，蒋新成，蒋新成，你给我回来！夏洛，你毁了我的订婚宴。道歉。凭什么？早知道来不及了。滚！对不起，行了吧？走。各位吃好玩好啊。你们，妈，我到了，你走吧。你是不是忘了什么？别想了，我不可能亲你的，我揍你都客气了。我帮了你这么多，你不打算报答一下我？不要靠近我，走。趁我妈还没回来，赶紧换完衣服走。不行不行，我实在听不下去了。你等三天之后自己变回来吧。P 
别跟着我。我妈回来了。Surprise！ 不是你在家呢，敲门你也不开。你怎么来了？我来给你道歉啊！不是今天白天我确实有事儿，没陪你去订婚宴 ，sorry 喽。嗯、呃，我接受你的道歉，你可以回去了。啊！别呀、啊，好不容易来一趟。哎，怎么不想跟我聊天？我没有。怎么了？嗯，咱们要不去厨房吧？我给你做好吃的，你尝尝我的手艺。太深了解了，我都一天没吃多少，饿死了。嗯，哎，饿死了，饿死了。嗯，我必须要给你吐槽一下我哥，太过分。白天我妈拖延他时间，晚上他就来报复我，什么投资方，全是假消息。哎，气死我了！啊，这边，这边，哦，这边。嗯、呃，你在这待一会儿，我去拿点东西啊。在这儿，别走了，赶紧走，快点，快点。哥，哎，你别说话，我终于知道你的秘密了。你还好这块？这个地方真挺不错的。嗯，我也就是陪你出来玩玩，我平常都不来这些地方。多好玩，洛洛。嗯，我昨天晚上想了一晚上，我觉得我们的关系是不是应该更进一步？啊？你是喜欢我的对吧？我我知道你不好意思说了，但是做粉丝的嘛，哪个不想跟自己偶像在一起？嗯，不是。你知道，你跟星星的区别是在哪？什么？区别就是，星星在天上，而你，在我心里，和我一起玩。在干嘛呢？你怎么在这儿？呃，呃，他他在试戏。哎，哎，试戏呢？试戏啊！巧了，我刚好演一部戏可以试。走吧，证明给我看。呃，现在？不是，太太仓促了吧？走。你知道你和星星的区别是什么？区别就是星星在天上，而你在我心里。看，盛总，你觉得怎么样？这种这么简单的表演，怎么能发挥我弟弟的演技呢？来，换种演法，狂躁一点，耶！你知道你跟星星有什么区别吗？悲伤一点的，区别就是，星星在天上，带来个傻笑的，而你，在我心里。<笑>来来，再来个痛哭的。无理卡鸡巴啊！喏，知道，喏，跟星星的区别是什么吗？星星在天上
。哎，你可以，点的还不错。想必这句台词，他已经有充分的领会了。好，开过。你刚才干嘛呢？你，故意的吧？手，松开。你不爽我也喜欢夏露露，你说呀。有意思吗？所以你承认了是吗？对，我承认了。我不光承认了，我还告诉你，从今天开始，咱们俩公平竞争，看最后夏露露喜欢谁，行吗？那我也告诉你，第一，夏洛洛她不是玩具；第二，我没你的心思，陪你玩这无聊的争夺游戏，听见了吗？也是啊，我不像某些人啊，还有个青梅竹马。什么意思？你不知道雪薇她回来了起来，不好意思啊，姐姐，我看过你的照片，就是一时没认出来，你不会怪我吧？身份搞错没关系，年龄就不要搞错，是吧，姐姐？主要是姐姐穿的太朴素，这样。是一凡最喜欢我喷的一款香水，送给姐姐，当道歉的礼物，拿着吧。一股茶香，不愧是单总喜欢的味道。露露，露露，你是听我解释行吗？叫我夏秘书。我跟你说，不是你想的那样。他是我爸小时候给我订的娃娃亲。但我跟你保证，我一直只把她当成是妹妹。我不关心你有几个妹妹，反正以后咱俩除了工作，最好不要有私下联系。露露，索尼，刚说完不要私下联系就打脸，为什么会这样？谁来解救一下这么尴尬的场面？来吧，火都开了，开吃！来，露露，给你夹一块肉。来，小兵，小兵烫啊！谢谢。你也别玩手机了，你赶紧吃点啊！
嗯，不是。谢谢，吃饭吧。哎。嗯一凡，你在干嘛？我不冷，喝这么少。一凡，我就知道你还是关心我的。啊，哥，徐威，你们也来这逛超市呢？你们能逛，我们就不能逛。那你们逛吧，晨曦，我们回家吧，那你煮火锅吃。走，晨曦啊，怎么了？要不咱们一块吃吧？啊，我觉得爱影江湖那个项目真是个好项目，真的，可以啊，一起呗。怎么？一凡，晨曦，嗯，吃个毛豆，好，喂，嗯，好吃吗？给我喂的当然好吃了，好吃那就多吃点。这块给我，被人家落到夹给我了，想吃你自己包。毛肚有什么好吃的？一凡，吃个丸子。丸子只能算火锅里的配角，毛肚才是首选。毛肚是首选，但是大家吃它，也只是图个新鲜，管其他人怎么想。反正有人做好决定，但是在一个火锅当中，往往熬得最久、笑到最后的，是丸子。时间长短的代表什么呢？我就喜欢这毛肚，七上八下，够味够冲够快，让人上。哎，洛洛，你说的太对，哥，你不想吃了，我先吃了。谁说我不爱吃？那你也不能一个人把毛肚和丸子都占了。算了，什么毛肚丸子的，一凡，你还记得之前咱们在法国那次吗？我生病的时候，你给我买了点鸡鹅肝，还有咱们在日本我过生日一起吃的神户牛肉。在意大利，我毕业的时候送了我黑松露。一凡，我真的很高兴，我人生当中每一个重要的时刻，你都在。这是在告诉我，你们有多少共同的回忆吗？夏秘书应该没有尝过这些美食吧？不好意思，夏秘书连国都没出过吧？小魏，你是不是忘了？陈星那时候也在。嗯。谁没有个过去啊？我也有个人，会在我害怕的时候安慰我，在我困难的时候帮助我，会关心我、鼓励我。雪薇姐姐，你也有人这么对你吗？没错，我爱护每一个粉丝，尤其是洛洛。原来你说的这个人是陈星啊
不是。不是。哎，各位吃了呢。哎，那个，我打扰各位一下啊、呃，我可以插句话吗？说、啊。那个，其实也没什么事儿，就是周董让我给洛洛送个请柬。谁的请柬？那个，你跟雪薇小姐的。我差点忘了，今天跟大家吃饭啊，还有一件事情，就是我和一凡要结婚了，到时候你一定要来。就是我要结婚，为什么没跟我商量过？周董让我送的，我也不知道。是俺伯父生前就定下来的日子，我忘了。而且我这次回来就是要跟你结婚的。我，我事先真的不知道。你不用跟我解释。我祝你们白头偕老，百年好合。那就借你吉言了。正好，我也有件事要告诉你。本来想给洛洛个惊喜，但是今天借着这个机会，我想跟你们说，我要跟洛洛正式表白。雪薇，嗯，我记得我之前好像跟你重复过挺多遍的。我们那王阿青，就是找妹妹一个戏，我从来没放在过心上。所以这么多年，我就是一直把你当妹妹看。你回国了，我随时欢迎你。但是我希望你不要过多的去干涉我自己的生活，尤其是跟夏洛有关的。我从小到大的梦想就是嫁给你。凭凭什么他一出现就把你抢走了？他有什么好的？哎，开始。朱阿姨，夏洛洛到底给一帆灌了什么迷魂汤？怎么进行的不顺利？不管怎么样，我都不会放手。一凡是我的，乖，他只是被夏洛洛那个坏女人给要挟了。等我们找出夏洛洛和一凡之间的秘密，就能帮助一凡早点摆脱夏洛洛。您放心，我一定会查到。哇，不喜欢吃甜食吗？怎么了？我就是想尝一尝甜甜的爱情到底是什么滋味。尝出来了吗？有点酸，有点苦，就是不甜。发喜该不是假的吧？洛儿，这不是假的。发喜，这真的，<笑>这就假的。他也欺负我，洛儿，你有什么不开心的，你就给妈说嘛。说嘛，沙一凡要跟别人结婚了啊！啊
。这盗贼的金龟婿，说没就没了。单晨星，别跟我表白了。单晨星，啊，是那个明星吗？是不是就上次你跟我说可以要签名的那个山晨星啊？哎呀，洛儿，这个可以有啊！山晨星，这飞走一个，飞来一个，这不是正说明了你有魅力啊？难道不是吗？那你说说我有什么魅力？姑娘长得漂亮呀，两只眼睛，一张嘴。那我家洛儿还会做饭。你是说用现成的材料加工一下吗？反正你最大的特点就是温柔内敛。这得是多深沉的母爱才能闭眼花。我还是去吃冰淇淋。哎，行行行行行行，别，别不开心了。你以为你妈给你说那些话都是哄你呢？还记得小时候吗？妈妈忙着挣钱做生意。根本就没有时间照顾你，甚至连完整的饭都没有办法给你做。可是你真的特别懂事，从来都没有怪过我，甚至还照顾我呢。还记得吗？你学会了自己包饺子、下面。还会煮火锅儿，洛儿，你知道妈妈当时知道这些有多开心吗？你是我生我养的，我还不了解你啊？从小就是这性格。有啥事儿回来都不给我说，害怕我去难为别人。而且，你在妈妈的心里，只要不歪鼻子斜眼不缺胳膊少腿，那就是漂亮。我这么温柔又善良的姑娘，难道不值得被爱吗？我真的有你说的那么好吗？何止！夏洛，你给我听好了，你妈这一生最大的心愿就是。一定要你幸福。当然，如果能嫁给那个单晨星，就更好了。来，我不管啊，下次见他给我多要点签名，把牌输了还抵债。哎呀妈呀！骂什么骂？你给我记住了，不准不开心，听到了吗？嗯。我可以跟你拍张照吗？可以啊，谢谢。嗯
。晨曦，罗朗，这什么意思？我还担心你不来了呢，但是一看到你出现。我就放心多了，罗老，可不可以给我个机会？如果你接下这朵花，就代表你同意了。震惊，顶流明星求爱钱大嫂，这一下可以了。可以去 U C 上班了，一凡。哎哎，一凡，一凡，一凡，你去哪儿？罗罗，你你能再给我一次机会吗？你不觉得已经晚了吗？可是可是我真的不想放弃你，真的。那这样吧，咱俩再玩个游戏。不玩、啊，不是你，停，玩不玩？我问你答，如果你答得我满意了，你就可以往前走一步；如果答得不满意了，你就后退一步。咱们咱们要不还停，回去。好，玩吗？玩。嗯，从今往后，你的身边除了我，能不能不再有其他的女生？可是新格集团有三百五十八名女性员工，我不可能不让他们退。退我的身上是优点多还是缺点多？咱们要不还是换一个？停，回去。我知道答案了，退，退。最后一个问题，我是不是这个世界上最漂亮的人？说呀。你要硬是说世界上最漂亮这么宏观的角度来说，我真的、啊、你退，你能不能哄我开心嘛？烦死了，不跟你玩了。小鲁鲁，我身边那个专属的位置是你一个人的，除了你从来没有别的女孩坐过。还有你问我缺点多还是优点多，管你缺点多还是优点多，我喜欢的是你，只要是你，都喜欢。我都不介意。然后你问我，你是不是世界上最漂亮的女孩？至少你在我心里边，你就是那个最漂亮的。所以，你喜欢我吗？你说呢？我喜欢你啊。
？我当然喜欢你了，很喜欢，超级喜欢。不是工具人的喜欢吗？是我生命里面最喜欢的女孩，是爱情的喜欢吗？是爱情，是我的一切，是我的整个世界，好不好？但是我我真的，你知道我我不会表达，我不知道该怎么说，你就是我的一切。好了好了，我知道了，我知道了。你过来吧。过来啊！过来。我来过来过来过来过来过来过来所以，我现在也是有男朋友的人了，对吧？哎，姐姐，上车行动，你没答应他？才反应过来呀、啊。到了，给我个机会吧。如果你接下这捧花，就代表你同意了。嗯，陈心，我知道在我困难的时候你帮过我，但是感动不是心动，崇拜也不是喜欢，所以。真的很对不起，我不能接受你。对不起，对不起，是因为我哥吗？我之前听你说过，我比他温柔，比他体贴。洛洛，如果你答应跟我在一起，我会加倍对你好。可是。可是他已经住进我心里了，对不起。拿着，拿着。当不了恋人，还可以当朋友吗？谢谢。哎，不过太可惜了，他那么认真的追我，我都没办法回报人家的感情。嗯。那行啊，那我明天去投资他的《暗影江湖》，这样也算替你回报了他的感情。对我这么好呢，你敢走吗？那当然，那不是你偶像吗，洛洛妹妹？不是你认真的？不然呢？那行，那你找我弟去。进去了。这个夏露露，她到底用的什么手段勾引一凡呢？她手段可厉害着呢，她不光吊着总裁，还勾搭我们陈星少爷呢。我早就看出来了，都怪我没有早点回国。哎呀，雪薇小姐，干嘛呢？坐回去。要我说呀，还是您能配得上我们总裁
，夏洛洛，那就是个假模假样的狐狸精啊，一看就不是好东西。我得想个办法，让一凡知道这个夏洛洛到底是个什么货色。王经理，你去帮我做一张邀请函。陈星都要进组了，还办什么轰趴？嗯，明星果然不一样，嗯、很有仪式感。幺幺零八，八零九。对，对不起，对不起，我刚没看到你。要不你把睡衣换上，我一会儿让客房来取下脏衣服。嗯，行吧，那我先去换。不好意思，没事。夏洛洛，等我拍到你跟单成心私会，看你还怎么跟一凡在一起。厉害的呢，哥，摸摸。哎呀，赶紧的，不好吧？车子冷，手，嗨，你不早说吗你？这位，你的这些小伎俩漏洞百出，说明你其实本性并不坏。我听不懂你们在说什么。陈先进去了，怎么就变成一凡了？幸好留了一手。快，赶紧亲我一下！快嘛，快点，让我变回来。周阿姨，我现在知道一凡被夏洛用什么控制了。哼，我刚刚演的怎么样？还行吧，勉强给你搬一个最佳影后。嗯，不要。那你要什么？我要你。给我跳可达鸭，可达鸭是什么？就这个。跳吧，跳吧。跳，跳，跳。勉强亲一口吧。终于看到了彩虹墙里。就只有心里想要你吗？那如果我想做比其他更过分的事情呢？
成你适合的东西，在大盘英语世界里，你有着不同的地方。为我你不说话，我就让你默认了。适合的东西，在这段蓝草旅途里，还有着温柔的风云闪烁在彼此的眼眸。早上准备好了，今晚上休息的好吗？不好，你打呼噜可大声了。还能听到我打呼啊？那说明昨天晚上还不够累。那我得……嗯，我瞎说的，胡说八道，不错。那你胡说八道的话，应该怎么惩罚你啊？我知错就改。你应该奖励我。那你怎么知道，惩罚和奖励不是同一件事呢？为什么比现在更重要？嗯，这样。赵总，不好了，那个周董临时召开股东大会，是要公布您的秘密。这……哎呦，究竟是能有什么单总的大秘密，要这么兴师动众，把我们大家都叫到这儿？是啊，大家先不要着急，等单总来了，你们就知道了。周董，既然大家都在场，有什么话可以当着大家的面直说了。第一件事呢，我宣布周家会加大对新格集团的投资。好，这是好事。多谢周总的信任，单总，合作愉快。周总，我现在上岗需要你，快。今天谁都别想从这儿走出去。怎么，单总，连握手这么简单的诚意都没有吗？对了，周总，关于单总的那件事到底是什么呀？大家先不要着急，你们马上就看见了。单总现在很着急，你要如果当……啊、你干什么？你，毕雪薇，你被人当枪使，你都不知道。你好好想想，你是来帮他还是在害他？走开！我自己的事情就不劳烦周董去公布了。各位，我和这位夏洛洛小姐要结婚了。他配不上我们单家。告诉你，你在这个位置上要娶谁该娶谁，不是你一个人的事儿。这你就用不着操心了。你走。还在为周红梅的事情烦恼？没有了，他不值得我烦恼。那是因为我的事儿
。嗯。你等我一会儿。嗯。嗯，我知道，我知道，没事，我会想好应对措施的。嗯，没关系。反正快要结婚了，就小小的试一下吧。你真的是太美了，你就是我梦中的新娘。露露，露怎么啦？我不美吗？先换下来吧，我们再去逛逛别的。嗯。又让他逃过一劫。周阿姨，嗯，曝光一房会变身的秘密，真的是为他好吗？你怎么会这么问？我只是。你别提那些小人蛊惑，再怎么说我也是单家人，我怎么会害他呢？他为什么看见我穿婚纱是那个反应？他为什么会突然穿婚纱？是不期待，还是不想跟我结婚？哎，本来想着求婚的时候能给他个惊喜呢。他当时只是为了应付周红梅。怎么还当真了？这下我得再想一个方案。周红梅说的对，他怎么可能娶我？怎么了？一会儿吃什么？我不吃了。你爱找谁吃，找谁吃去。哇！你怎么神出鬼没的？你不都已经进组了吗？让司机跟你半天了。我听说你跟我哥要结婚了。假的。我就知道是假的。哎，我这边还有机会啊。你觉得我们两个人还有可能？我跟你哥结婚是假的，但是我喜欢他是真的。逗你玩呢，先开玩笑。我知道你喜欢我哥。哎，刚才这段演技好吧？我今天来呢是还你东西的啊。被你捡到了。本来想在身边留个纪念。今天彻底跟你说再见了，不归烟柱，我走了。哎，你忘了吗？真正的原主是你。五年前你救了我，然后把他送给我了。救你？对啊。不可能，这种英雄救美的事儿，我早让他们写一百遍通稿了，怎么可能？是不是你想错了？不是，真的是你救了我，然后你还给我唱了山楂树。山楂树啊，嗯，那不是我哥最喜欢的歌吗？你哥啊？对了，晨曦，你还记得这个吗？这么老土的东西，我应该记得吗？
让那嘹亮的蜻蜓声缓缓响起。所以那个人其实是单一凡。啊？怎么忘了他会变身的时候了？原来我喜欢的人一直是山一凡。呃，洛洛，不是我，什么意思啊？你胡说八道。张扬，你回来干嘛？放我怎么会看上你这种货色？你就在里边待着吧。你先等我一会儿，我想想办法。嗯。哎，不行，不行，你别走，别走。我现在在这儿也救不了你。你太黑了，我怕。会解决不了问题。哎，你先别哭。我先想想办法，行吗？你先在这儿待着，我就走不了。这样吧，我小时候也怕黑，我妈经常给我唱歌听，要不我给你唱首歌听。啊，嗯，当那嘹亮的蜻蜓声缓缓响起。我就沿着小路向树下走去，清风吹拂不停。哎、啊，你等我一下，我拿个东西，就在下面，就在下面，我不走。啊啊啊让开！嗯嗯。来，把手给我。你小心啊！慢点，慢点。别过来，脏的花了。已经没事了，我。你不都已经出来了吗？是不是？我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的，送给你。你害怕的时候，说不定看着他能好点。哥哥，你怎么会在这儿？你是不是也有心事啊？我。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好，好，好，好，好，快先许愿，先许愿，许个愿。服务员，买单。不是你干嘛去了？去吧。不是怎么才来啊？你们也没喊我，不是？咱妈不是说了提前给八卦生日吗
，那不是我吗？瑞哥，来了来了，吃块蛋糕再走吧。太过分了，他肯定故意不通知你，真太坏了。无所谓啊，反正我也不在乎。可是你妈妈在乎啊，她要是在的话，一定会记得的。我小的时候，我妈经常带我来这儿。你是不是想他了？算了。前面有个亭子，等天亮了我带你出去，走吧。嗯在这段漫长旅途里，爱有着温柔的风景，闪烁在彼此的眼眸。喂，沈一凡，你在哪？我现在就要见到你。沈一凡。你是不是早就认出我了？你别跑！你为什么不早点跟我说？因为我不想让我们记忆中美好的瞬间，去捆绑你现在能够拥有的感情。老板，我们结婚吧。这一步步走近我还以为不想跟我结婚呢。怎么可能？我想娶你很久了。可是周红梅说，现在整个单家还有新开集团都是我在做主，你不用管他们。老板，我不怕跌倒难免受伤。嫁给我。好吧。等
当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。遇见你适合的荣幸，在那段阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀，为我遮风挡雨。陪伴你适合的荣幸，在这段漫长旅程说，你是不是对我一见钟情？是是。彼此的眼眸里。我是。这个就是这样子。这道菜应该算是他们家的特色菜了吧？这个牛肉做的特别好吃，您尝一下。怎么样？还是跟厨师说一下吧，这口味有点偏辣，诺诺他不太喜欢吃辣的。这么贴心啊！一凡，过两天你就要结婚了，我们喝一杯。让过去的不快都烟消云散。晚上我还要开车，不太方便。这酒是雪薇特意送过来祝福你的呀。那好吧。不过周董，我愿意跟你喝这杯酒，不是因为我原谅你了，而是我希望以后。你不会再做任何威胁到我未婚妻的事情，不然的话，我是一定不会放过你的。自然不会啦，毕竟我们是一家人嘛。嗯哈哈哈哎，周总、嗯，那个视频啊，我看过了。这个呢是内力药的升级版啊，比之前的更不稳定。至于它吃下去会变成什么样子，我就不好说了。管它变成什么样子呢，只要能把它赶出公司，新格集团呢就是我主持大局了。你怎么了？不舒服吗？不对劲啊！快走！怎么了你？快走！走！刚才好好听听你们怎么了？走！电视下。还行吗？电视下。还行吗？电视下。这。到了，我现在发给你，他在上楼呢。哟，你怎么了？心里有点不太舒服，麻烦你出去。是吗，盛一凡？你真会装。在说什么？我是夏洛洛，死鸭子嘴硬。你就是单一凡。别装成夏洛洛
是一凡，你现在就是只无能的野兽，没有爪子，没有利齿，只会虚张声势。<笑>瞧瞧你现在这副鬼样子啊！我把你变身的视频交给董事会，我看你还怎么做新科集团的总裁。庄伟，你以为我不在了，新格集团就能轮到你吗？手上不过只有百分之二十的股份，陈董、赵董他们几个元老的比你少。告诉你，单一凡，我已经和月河集团的王总协议好了，他会稀释其他的股权购买散股。我马上就能取代你，成为新格集团的总裁。<笑>所以你承认，你为了报复山一凡，勾结竞争对手，损害公司利益，出卖公司权益，对吗？承认又能怎么样？我今天就要让你知道。跟我作对，下场，谁要揍？单一凡，没弄疼你吧？你干嘛这么快出场？你咋还没演过？你没骗我，不然嘞？不对啊！我明明看见你中毒了，我亲眼看见你变身的。妈，我都知道了，别再害人了。周阿姨，这些都是假的。周总，您刚才说的一切我都录下，不好意思了。你们，你们喝我骗我！这个呢是内地药的升级版，比之前的更不稳定。至于他吃下去会变成什么样子，原来他一直是在害一番。这么损的招，亏他想得出来。那你说，我们怎么办？既然他这么损，那我们也不能让他失望。我们早就知道你的计划，所以就配合你，来了这么一出大戏。我现在是看着你是陈星的妈妈，也是我名义上的继母，所以再给你一次机会。如果你愿意主动放弃董事会，所有发生的一切我都可以不计较。可如果你不知悔改，你说的每一句话，我都会在董事会上面公布于众。你少威胁我，我是不会放过你的。我好不容易等到那个死老头子死了，单家的财产都应该是我的，是你偷了我的东西。妈，你能不能别一错再错了？我们都是一家人，你为什么非要争个你的我的？你对得起我吗？我所做的一切都是为了你，为了我。我从小到大。你听过我一句话吗？你有问过我一句话吗？我根本就不想争什么公司，我就是想好好拍戏，不行吗？周阿姨，你能不能不要把你的想法强加在陈鑫身上？你也是个窝囊废，枉我这么多年栽培你，你就这么轻易的放弃单一凡吗？我只是想让他爱我，从来没想过伤害他。周红梅，你自己失败还不够啊，非得拉着别人跟你一起腐烂，腐烂也是你腐烂。
。一年过去了，我还是会想起当初的他。可惜现在，爱已不在。洛洛，怎么了？哎，我让你久等了啊，对不起嘛。别生气了，别生气了啊。结婚纪念日你都能迟到，你当初可不是这么对我的。我今天是真有事儿，上午刚送雪薇出国，下午又碰到陈星了。他又跟你显摆他得奖了吧？嗯，不然呢？他可太讨厌了，你赶紧送他去拍新的项目。知道了，老婆大人，看在我带了礼物的份上，原谅我吧。一百多，我来给你带。这个是我专门让小燕去定制的。其实我也给你准备了礼物。什么？你说什么？我